എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒക്കെ ഞങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ തമ്പനയിൽ കണ്ട പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തതായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അതുമാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത വളരെ വലുതുമാണ് വളരെ ഈസിയായും ഭംഗിയായും ഈ ഭാഷ അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അവർക്ക് ഈ വീഡിയോ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി തോന്നണമെന്നില്ല എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരും അതുപോലെ അതിയായ ആഗ്രഹമുള്ളവരും അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അതിയായ ആഗ്രഹമുള്ളവരും ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സോ വിത്തൌട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് എനി ടൈം ലെസ് കറ്റ് ഇൻഡ് ദ വീഡിയോ വളരെ സ്മൂത്തായി സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായ ചില കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ശരിക്കും ട്രൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസിയായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും സോ മെനെ അഞ്ച് പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫീലിംഗ് ഷെയിം അതായത് നമുക്കൊരു നാണക്കേട് തോന്നുക ഇംഗ്ലീഷിന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെന്തോ ചിന്തിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തയുള്ളവരുണ്ട് ഞാനിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്നെ കളിയാക്കുമോ അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ചിന്താഗതികളുള്ളവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സ്മൂത്തായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാനേ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചിന്ത നമ്മൾ കളയുക ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ഷേം തോന്നേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പോൾ അത് സംസാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തെറ്റ് ആർക്കും പറ്റാം കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മുടെ മദർ ടങ്ക് അല്ല നമ്മൾ ആദ്യമായി സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് മദർ ടങ്ക് അതല്ല നം ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളതൊരു അഡീഷണൽ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് തെറ്റും എന്ന് ഓർത്ത് ഇങ്ങനെ നാണക്കേട് വിചാരിച്ചിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്കത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫീലിംഗ് ഷെയിം നാണക്കേട് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം അത് ഉപേക്ഷിക്കുക സാധാരണയായി ആദ്യമായി സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്നവർക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ അതിങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒത്തിരി യൂസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങ് മാറും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി അത് ഉറപ്പായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുക അല്ലാതെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്പർ ടു നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ഉള്ളൊരു ചിന്ത ചിലപ്പം പറഞ്ഞ് കാണത്തില്ല പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അയ്യോ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് തെറ്റായിരിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ആ ചിന്ത വന്നാൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാവുന്നവരുണ്ട് അതായത് അവർക്ക് നല്ല ലാംഗ്വേജും അവർക്ക് നല്ല ഒക്കാബുലറീസൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് പക്ഷേ ഇനി പർ എന്താ പറയുക പറഞ്ഞു പോയാൽ തെറ്റിപ്പോകുമെന്നുള്ള ചിന്ത കാരണം അവരിങ്ങനെ ഉൾവലിയുന്നവരുണ്ട് സംസാരിക്കാതെ പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത മാറ്റുക തെറ്റിപ്പോകുമെന്ന് ഓർത്തിങ്ങനെ സംസാരിക്കാതിരുന്നാൽ ഒരിക്കലും ആ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല പോയിൻറ്റ് നമ്പർ ത്രീ കോൺഫിഡൻ്റ് ഇല്ലായ്മ ഈ കോൺഫിഡൻ്റ് ഇല്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് പറഞ്ഞ പോയിൻസും ഇതിനകത്ത് വരും ഈ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചാലും അത് നമുക്കൊരു തടസ്സം നിൽക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലല്ല മറ്റ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നതിലായാലും വേറെ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായാലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള വേ അത്യാവശ്യമായി വേണ്ടിയ ഒന്നാണ് ഈ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മയും ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ അതായത് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി അതായത് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കോൺഫിഡൻറ്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ ഫോർ കോംപ്ലക്സ് ഫീലിംഗ് ഇപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന നല്ലപോലെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ഇടപെടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അയ്യോ എനിക്കറിയത്തില്ലല്ലോ എന്നൊരു ഫീലിംഗ് അത് അത് എന്താണ് അതൊരു കുറവ് പോലെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു
അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ അതിന് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തടസ്സം നിൽക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് ഈ കോംപ്ലക്സ് ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് ലേസിനെസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിലും ഈ ലേസിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റീസൺ തന്നെയാണ് അതായത് ഇപ്പം മറ്റുള്ളവർ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് പറയണമെന്ന് ഭയങ്കര ആ ആഗ്രഹവും ഇൻട്രസ്റ്റും ഒക്കെ വരും പക്ഷെ അത് ചുമ്മാ പറ്റത്തില്ല അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം ചുമ്മാ ഏതായാലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ത് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കണമെങ്കിലും അതിന് പിന്നിൽ ഒരു വലിയൊരു ഹാർഡ് വർക്ക് തന്നെ വേണം ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനും അത് ചുമ്മാ നമുക്ക് പറ്റില്ല അതിന് വേണ്ടി പുതിയ വാക്കുകൾ പഠിക്കുക അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിക്കുക പിന്നെ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അത് സ്പീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഒരിക്കലും അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാതെ നമുക്കത് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പലരും നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റോടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പകുതി വെച്ച് ഓക്കെ പിന്നെ ബാക്കി പഠിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നവരുണ്ട് ചിലരാണെങ്കിൽ പഠിക്കണം പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും നാളെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നാളെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലേസിനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പഠിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റും ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ അതിന് വേണ്ടി ഒരു നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് എടുക്കുകയും വേണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും അത് നമുക്ക് വേണ്ട അതെല്ലാം ദൂരെ കളഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ അതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നല്ലൊരു ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറും അത് ഉറപ്പാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അത് ഇംഗ്ലീഷ് മെയിനായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടിയത് പ്രാക്ടീസാണ് അപ്പം ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക സംസാരിക്കുക സ്പീക്ക് ഔട്ട് ഒള്ളി ദൻ യു വിൽ ബി ഫ്ലുവൻ എൻ ഇംഗ്ലീഷ് സോ സേ നോട്ട് ടു ഷൈനസ് റോങ് കൺസെപ്റ്റ് അൺകോൺഫിഡൻസ് കോംപ്ലക്സ് ഫീലിംഗ് ആൻഡ് ലേസിനെസ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഫ് യു റിയലി ബെനഫിറ്റ് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഫോ